Evet sevgili evet. seyirciler yeni bir canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ee, Ayı Tarakçı ile beraber, Ali abi ile beraber hem Zanka TV hem de Gerçek TV ortak yayında karşınızdayız. Ee, son, haftalarda, son haftalarda ne oluyor? Bu sorunun cevabını sizlere vermeye çalışacağız ve bu son haftalardaki olayların devamı gelecek mi? Asıl önemli bir soru bu. Biliyorsunuz son iki haftadır adeta birileri düğmeye bastı ve Türkiye'nin gündemi bir anda değişti. Değiştirildi e, diyebiliriz. Ya gözümüzü açıyoruz. Sabah uyanıyoruz. Her gün farklı bir gündemle adeta vatandaş nefes alamıyor ve kendi gerçek gündemini de konuşamaz hale geldi. Ve maalesef yine kutuplara ayrıldık. Yine e, bölündük. Birbirimizin kalbini kırıyoruz. Komşumuzun kalbini kırıyoruz. Kavga ediyoruz. Siyasetçilerin ortaya attığı gündemleri tartışıyoruz. Ama o iki hafta önceki hepimizin ana gündemi olan, gerçek gündemi olan bu ekonomik sorunlar da unutuldu, e, gitti. Peki neden? Yani ne olmuştu? Öncelikle bir normalleşme süreci gündemi ortaya atıldı. Biliyorsunuz o normalleşme sürecinin gündeminde yani baş aktörleri Erdoğan ve Özgür Özel'di. Normalleşme süreci bitti. Yeni bir Kürt açılımı gündemi ortaya atıldı. Etmedi. Abdullah Öcalan'ın mecliste konuşmasına kadar işler büyüdü ve şimdi de görüyorsunuz e, Esenyurt Belediyesi'nde de bir operasyonla e, karşı karşıyayız. Ne oluyor? Bu akşamki e, sorumuz bu ve bu tarz olayların devamı gelecek mi? İşte yayın başımızda da gördüğünüz gibi Ankara kulislerinde, Ankara'da bir hareketlilik var ve bu olayların bir başlangıç olduğunu e, kulislerde e, konuşuluyor, öğreniyoruz. Devamının da geleceğini e, duyuyoruz. Hatta Büyükşehir Belediye Başkanları'na kadar uzanma ihtimali var bu kayyum işlerinin ya da operasyon işlerinin. Tabii bu bilgiler Ali abi de olacak. Ali abi hoş geldin. Merhaba. Merhaba abi. Ee, öncelikle öncelikle geçmiş olsun Ferit. Tabii e, sevgili izleyicilerimizin haberi yok. Onu özellikle söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar normal itibariyle bu akşam saat 21.30'da karşınızda olacaktım. Ulan 7 oldu Ferit'ten haber yok. 8 oldu Ferit'ten haber yok. Normalde 5-6'da arar. Abi gündemi nasıl yapalım? Şunları şunları düşünüyorum. Sen ne diyorsun der. Dedik bir, bir aksilik var. Bilinmeyen bir telefondan bir telefonum çalıyor. Çocuklara okuldan dönüyorum. Ah işte ben Didem. Ya Didem Hangi Didem falan derken ya ben Didem nasıl telefon numarazım sende olmaz. Halbuki ben telefonumu Rudin kırdığı için başka bir telefon kullanıyorum ve doğal olarak rehberim yok. Biz şu anda jandarmadayız Ferit gözaltında. Hayda ne oldu Ferit? Evet gözaltına alınmışsın bu akşam. E, gözaltında hakkında yakalama kararı e, varmış. E, yakalama Gözüm kararı var. olunca yani öyle oluyor. Evet bir şikayet genelde oluyor böyle şeyler abi biliyorsun işte al- alışkınız. E, şu an tabii tam ne olduğunu bilmedim ama bir... Sanırım işte şikayet olabilir. Tabii üzülüyorum. Çok üzülüyorum böyle şeylere. Ee, yani biz sen de öyle. Hiçbir menfaat, hiçbir karşılık gözetmeden şurada tarafsız bir şekilde insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ama e, demek ki bu yayınları gören ya da bilmiyorum artık ne olduğunu e, birileri de şikayet edebiliyor. Herhalde ben de farkına varmadım süreç içerisinde. Bir yakalama kararıyla karşılaştım. E, gittik işte e, jandarmaya falan böyle ifade verdik. Şimdi bakalım bu hafta belli olur yani. Savcıya da, savcıya da ifade vereceğiz. Ee, oluyor abi ya alıştık ya ne diyeyim bilmiyorum yani ilginç ama üzülüyorum tabii ki yani çünkü e, tek niyet ve şey yani insanları bilgilendirmek e, siyasetçilerin iktidardan muhalefetine kadar siyasetçilerin gerçeklerini ortaya koymak olduğu için mesleğimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz ama herhangi bir vatandaş tarafından böyle bir e, şikayet ya da suç şikayete olması, maruz kalmak ya, evet biraz böyle duygusal da böyle tuhafıma gidiyor ama yapacak bir şey yok oluyor böyle şeyler. Bakalım abi artık içeri girersek artık gelirsin ya şey. <gülüyor> <gülüyor> gelirim gelirim ziyaretine i̇şte. ama 5 kişiyle sınırlı biliyorsun. İçeridekiler 5 kişilik isim listesi veriyor. 5 kişinin dışında verdiği isim listesinin dışında kimse ziyarete gidemiyor. Onu da ifade edeyim. Anne baba kardeş dede sevgili eş derken kimseye sıra kalmayabilir. Onu özellikle ifade edeyim. Peki abi ne yapalım işte oluyor böyle şeyler daha önce de oldu alışkınız. Şimdi e, biz konumuza dönelim. E, i̇zleyicimiz de böyle yorumlayalım ya bu konularla kendi şeyimiz. E, Şimdi sevgili seyirciler, Ali abi sende bilgiler var. Yani ne oluyor? Soru bu bu akşam. Yani iki haftadır bir şey oldu. Bir e, gündem bombardımanı adeta siyaset kurumu tarafından. Ana gündemimizi unuttuk ama bir şeyler oluyor. Bu olayın bir perde arkasında ne var? E, senden duymak istiyorum. Tabii son bu Esenyurt Belediye Baş- Başkanı'na yapılan operasyonla beraber senden bilgileri alalım. Yani. Ne diyorsun bu son gelişmeleri? 
<gülüyor> Öncelikle e, bir yığın izleyicimiz geçmiş olsun dileklerini e, iletiyor Ferit'e. E, onu söyleyeyim. Tabii başka sorular da var. Didem kim diye. Didem kim işte. Didem Didem kardeşim yani. <gülüyor> Patron Didem. Neyse. E, öncelikle e, Ferit şunu söyleyeyim. Erdoğan elinde ne kadar piyanonun tuşları varsa hepsine birden bastı kardeşim. Bak elinde piyanonun tuşları kadar ne olanaklar varsa hepsine birden bastı. Tek tek basmıyor. Önce onu söyleyeyim. Tek tek basmıyor. Çok pratik bir şey soracağım. Biz Narin cinayetini aylarca ve günlerce niye tartıştık kardeşim? Bilen var mı? Ve Narin cinayetine en çok köpürten kimdi? İktidar medyası. İktidar medyasıydı evet. Görüntüler, ifadeler, elinde değneklerle yorumlar yani uluslararası analiz yapıyorlardı yorumcular. Tüm bak iktidar medyasının kanalları söylüyorum. Onun ifadesi, amcanın ifadesi, Nevzat'ın ifadesi, ananın ifadesi bilmem ne derken ifadeler ifadeler gırladı. Ne oldu? Narin cinayeti biz aradan günler geçtikten sonra Narin'in neden öldürüldüğünü biliyor muyuz? Hayır, biliyor muyuz Ferit? Hala bir şeyler oluyor ama hala üstü kapalı. Hayır, yani. Biz Narin'in neden öldürüldüğünü bilmiyoruz Ferit. Narin'i kimin öldürdüğünü biliyor muyuz? Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Onu da bilmiyoruz. Savcı dört kişinin aynı evde Narin'i öldürdüğünü söyledi. Şimdi izleyicilerimiz diyecekler ki ya dur Ali gündemle ne alakası var? Gündemle alakasını söyleyeceğim sevgili izleyiciler. Narin'in e, savcı dört kişinin beraber öldürdüğüne yönelik olarak bir mütalaa yazdı. Değil mi? Evet. Aa, baba bir açıklama yaptı dün ya da önceki gün. Dedi ki benim kardeşimin, karımın ve oğlumun Narin'in, kızımın öldürülmesine hiçbir suçu yoktur. Bu Nevzat'ın suçu dedi. Ah ne oluyor lan? Ne oluyor? Ve şimdi bomba haber. Narin'in cezaevinde tutuklu Narin'in amcası, annesi, kardeşi. Ve Nevzat için avukatlara ne kadar para ödenmiş biliyor musun Ferit? Ne kadar abi? Bir rakam düş- bir rakam düşün bakalım. Ne 50 milyon, milyon lira. 50 milyon lira. Ya arkadaş, bu nasıl bir para? Narin cinayeti ne ile ilgili? Bakın, Narin cinayeti de dahil, yeni doğan bebek olayı da dahil. Bunların hepsi. Asıl gündemi konuşturmamak üzere kurulmuş, köpürtülen olaylar. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Daha da ileri gideceğim. Devlet Bahçeli bu ülkede Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını, özgürleştirilmesini, özgür kılınmasını yetmez. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip konuşmasını talep etti. Kimden talep etti bunu sence? Kimden talep etti? Kimden talep edebilir Bahçeli bunu? Bunu kim iki dudağından çıkan bir tek cümleyle ağzından çıkacak, dudağının iki dudağının arasından çıkacak cümlenin kanun olduğu kim var bu ülkede? Erdoğan, Erdoğan. var. Erdoğan'dan talep etti. Yani Bahçeli bir terör örgütünün kurucusu ve lideri binlerce, on binlerce kişinin ölümünden bizzat sorumlu olan yani Bahçeli'nin Temsil ettiği gelenek ve ideolojik yapı için söylüyorum. Devlet için söylüyorum. Kadim devletin başında bulunan Erdoğan için söylüyorum. Öyle söylüyorlar ya kendileri için. Kadim devletin. Şimdi buradan soru şu. Kardeşim siz PKK ile iltisaklı, irtibatlı ve PKK örgüt üyesi olarak normal bir şekilde yargılanır mısınız, yargılanmaz mısınız? Terörü övmekten. Terör başını övmekten yargılanır mı, yargılanmaz mı normal itibariyle Ferit? Çok net soru. Normalde başına gelmeyen kalmaz, evet. Gelmeyen Bahçeli'nin kalmaz. yaptığı önerme Türkiye'de yapabilecek kimse var mı? Buna dem partililer de dahil. Yok kardeşim. Bu kadar net. Şimdi... Ama sen Erdoğan'ın haberi, Erdoğan haberi yokmuş gibi konuşuyorsun ya bu olaydan. Şimdi Erdoğan'ın hiç haberi yok kardeşim. Olur. Erdoğan saraydaki yaptığı son konuşmada dedi ki ortağımın teklifi, ortağımızın yani Bahçeli'nin teklifinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ne Bahçeli ne bir başkası Erdoğan'ın bilgisi olmadan 
müdahili olmadan konuşulmadan asla bu öneri dile getirilemez. Çünkü Erdoğan dedi ki Bahçeli'nin bu dile getirdiği önermesi Türkiye'nin önünde yeni fırsatlar açıyor. Yeni olanaklar açıyor. Tam bu noktada tam bu noktada 29 Ekim törenleri tutaş saldırısı la birçok yani bir taşla 5-6 kuş vurulmak hedeflendi. En önemlilerden bir tanesi belki direkt dolaylı olmayabilir ama hedeflerden bir tanesi Cumhuriyetle ilgili etkinliklerin yaz dolayısıyla yapılmamasıydı Ferit. Tekrar söylüyorum. Hedef 29 Ekim'in Cumhuriyet'in 101. yılında Cumhuriyet etkinliklerinin yapılmaması hedefi de vardı. TUSAS'ta yapılan terör saldırısı sonrası. İlginçtir. Bu sürecin içerisinde CHP'li belediyeler etkinlikleri yaptı. Ankara önce iptal etti. İlginç bir şekilde Ankara'daki etkinlikte kim sahne aldı kardeşim? Ebru Gündeş. Allah Allah Ebru Gündeş kim? Rıza Zarraf'ın sevgili karısı, sevgili eşi. Rıza Zarraf Amerika Birleşik Devletleri'nde cezaevinde yatarken her ay Ebru Gündeş çoluk çocuğunu alarak şeye gidiyordu biliyorsun. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyordu. Ki iddialı söyleyebilirim ki boşanmasının bir, bir formalite olduğunu iddia edebilirim. Ola ki bir Türkiye ile ilgili bir şey olur. Mala mülke çökme yaşanır diye yapılmış bir sahte boşanma.